genitive case. Welcome to our class number 10. Let's study the genitive case, ou seja, o caso genitivo, ok? O caso genitivo expressa posse. Example, my daughter's room is clean. O quarto da minha filha está limpo. É usado basicamente para mostrar que algo pertence ou está associado a alguém ou a algum elemento. Look, my daughter, Natália. Room, quarto, Natália's room, quarto da Natália. Apóstrofo S ou apenas apóstrofo. Você percebeu que o apóstrofo S vem após o nome do elemento possuidor e antes do elemento pertencente? Veja, my daughter, elemento possuidor, room, elemento pertencente. A forma gramatical correta normaliza o apóstrofo S e vem no lugar da preposição of, ok? Veja, my mother's eyes, ao invés de the eyes of my mother. E os nomes próprios terminados em S, como Luiz, Denis, Francis, segue a regra geral, ok? Exemplo, Denis' books are there. O livro do Denis está ali. Pay attention! Entretanto, quando se tratam de nomes clássicos, deve-se acrescentar apenas o apóstrofo ao nome, ok? Example, Jesus. Paulo, João e Pedro are Jesus' disciples. A mesma regra é aplicada para os substantivos no plural. Example, boys. The boys' shoes are new. Os sapatos dos garotos são novos. Percebeu? Só acrescentamos apóstrofo. Não há necessidade de se colocar o S. Também devemos utilizar o caso genitivo quando mencionamos lugares, ok? Example, McDonald's Restaurant. Let's have lunch at McDonald's. Now, let's do the exercise. Escolha a opção que melhor preenche os espaços em branco, com o uso correto do genitive case. He said blank red dress is in the closet. The book is about blank life. We were going in my blank red car. 1. Mary's B. 2. Jesus a. 3. Friends. A. Choose the correct answer that named the word. The cell phone of the boy is not working. The eye of Peter is green. The secretaries of the doctors are attentive. 1. The boy's cell phone. 2. Peter's eyes. 3. The doctor's secretaries. See you next class.